சாய்ஸ் உங்களை அன்பு வரவேற்கிறது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்ஸ் இயர்ஸுங்கிறேன் இந்த உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஷார்ட்கட்டில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஸ்டினில் எப்படி கேட்டாலும் ஒருவேளை பொறுத்துக்களை கேட்டாலும் சரி எப்படி கேட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அடிச்சிடலாம் ஏன்னா எப்பயும் பார்த்தாலும் எவரெஸ்ட்டு நேபாலா எட்டு எட்டு நாலு எட்டு அது மட்டுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மக்கால் தெரிஞ்சுக்கிற மாட்டோம் நங்க பருவதமே நம்ச பருவதமே தாத்தா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவே மாட்டோம் அதனால் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்றைக்கி இது லைவ் டெஸ்ட்டுங்கிறதுனால எல்லாேருக்குமே இது ஒரு சிரமமாக தான் இருக்கும் அதனால் இதை மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் பேலன்ஸ் வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்னை மிச்சது கூட ரீட் பண்ணிடலாம் உங்களால் ரைட் பார்த்துருவோமா ஸோ இதில் மொதல் அத்தனை புள்ளி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அது ஃபுல்லாக இந்தியா புள்ளி வச்சுருக்கிறது ஃபுல்லாக இது இந்தியா எத்தனை புள்ளி இருக்குது ரெண்டு நாலு ஆறு மொத்தம் ஆறு புள்ளி இருக்கா அப்போ இதில் வந்து ஆறு வந்து இந்தியாவோட தான் அப்போ நேபாளம் தான் என்ன இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது நேபாளம் ஒரு ரெண்டு நாலு ஒரு அஞ்சு மட்டும்தான் இப்போ மொத்தம் பதினொன்று இருக்குது அதில் அதிகபட்சம் இது இந்தியா தான் இருக்குது அதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ எவரெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னா உங்களுக்கு நேபாளத்தில் தான் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் எட்டு எட்டு நாலு எட்டு எல்லாமே மீட்டர் தான் ரைட் அது முடிஞ்சு அடுத்து கே டு காட்ஃபின் ஆஸ்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்குது அது எட்டு ஆறு டபுள் ஒன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கே டூ வாங்கிக்க லவ்க்குன்னு போட்டுக்கிறதுனால சொல்கிறோம் அதான் கே டூ அப்படிங்கிறதுனால டூனால் எப்படி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தானே டூ அதனால் எட்டு ஆறு ஒன்று ஒன்று தான் ரைட்டாங்க மொதல் எட்டு சில்லரையில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துடணும் அப்புறம் ஏழு சில்லரையில் இருக்கிறத பார்க்கணும் அதாவது எண்பதனாயிரம் சில்லரையில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடணும் அப்புறம் ஏழாயிரம் சில்லரையில் இருக்கிறதெல்லாம் செகண்ட் பார்க்கணும் ரைட்டு கே டூ வாங்கிக்க லவ்க்குன்னு போட்டுக்க எங்கள் நம்ம இந்தியாவில் தான் பொதுவாக நம்ம இதெல்லாம் செய்வோம் நல்லா பாருங்கள் ரைட் இப்போ ஓகே கரெக்டாக தெரியும் ரைட் கே டூ வாங்கிக்க லவ்க்குன்னு போட்டுக்கங்கிற மாதிரி ஏதாவது கே டூ வாங்கி நம்ம சாம் சாப்பிடுவோம்ல அப்போ ஒன்று ஒன்று அதான் ரெண்டுங்கிற நம்பர் வந்திருக்கனால கே டூ அப்படிங்கிறனால ஒன்று ஒன்றுன்னு கடைசியில் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்காங்க இது ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் அடுத்தது எண்பத்தஞ்சு கஞ்சன் சங்கா ஏன்னா கஞ்சம் பிடிச்சவன் எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எண்பத்தாறு ரூபா கொடுத்துட்டு போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி புரியுது கஞ்சம் பிடிச்சவன் அப்படி செலவழிக்க மாட்டான் அவன் கஞ்சமாக இருக்கானா ஆனால் எண்பத்தஞ்சு ரூபா செலவழிக்கணும்னு நினச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஆனால் அவன் கஞ்சம் பிடிச்சவன் என்ன செய்கிறான் எண்பத்தி ஆறு ரூபா செலவழிச்சிட்றான் அது மெய் மறந்து ஏன்னா விவரமாக இருக்கிறவன் பிள்ளை அப்படி தான் செலவழிக்கிறான் இன்றைக்கி உண்மையாக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு ரைட்டாக கஞ்சம் பிடிச்சவன் எண்பத்தஞ்சு ரூபா செலவழிக்குன்னு போய் எவ்வளோ செலவழிச்சிட்டான் எண்பத்தாறு ரூபா செலவழிச்சிட்டான் அதான் எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு இப்படி கண்டினியூசேஷன் நம்பர் இருந்தால் அது கஞ்சன் ஜங்கா கஞ்சம் முடித்தவங்க இந்தியாவிலையும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அதனால் இந்தியா நேபாளத்தில் யார் இல்லை எவரெஸ்ட் தான் நேபாளத்தில் இருக்குது கஞ்சம் முடித்தவங்களாம் எங்கே இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் இந்தியாவிலையும் இருக்காங்க கஞ்சம்னா சிக்கனம் தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் மக்கால் மக்கால் அப்படிங்கிறது எங்கன்னா நேபாளம் நேபாளத்துலேயும் மக்கள்லாம் இருக்காங்களா நேபாளத்துலேயும் மக்கள்லாம் இருக்காங்க இந்தியாவில் கூப்பிட்டா மக்கள் நேபாளத்தில் கூப்பிட்டா மக்கால் பொதுவாக இந்திய மக்கள் அப்படின்னு நம்ம அறி நம்ம பேசுகிறோம்ல அதே நேபாளத்தில் என்னான்னு சொல்கிறாங்க மக்காளு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் அதனால தான் இது மக்காளுங்கிறது நேபாளம்னு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த விஜய் சேதுபதி பாட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மக்க கிழக்கு இல்லை மறிக்கொழுந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு வரும் பயங்கரமாக அந்த பாட்டில் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு யார் தான் காரணம் விஜய் சேதுபதி தான் ஒரே ஆள் தான் அதனால தான் லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு ஒன்று இருந்தால் வேறு எங்கேயுமே ஒரு ஒன்று இருக்காது இந்த மலைகளில் எங்கேயுமே ஒரு ஒன்று இருக்காது இங்கே ஒரே ஒரு ஒன்று தான் இருக்கும் அது விஜய் சேதுபதி ஒன்று தான் மக்கால் அதான் அந்த மக்க கிழக்கையில் அந்த பாட்டு மாதிரி ஸோ நேபாளம் மக்கள்னு சொன்னால் இந்தியா மக்காளுன்னு சொன்னால் நேபாளம் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நாடு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்ப்போம் தவளகிரி தவளைக்கு எத்தனை கால் ரெண்டு கால் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு கால் காணும் இருக்கா என்னன்னு தெரில ஆனால் மெயினாக அந்த ரெண்டு கால் பேக்கில் ரெண்டு காலை வச்சு தான் பயங்கரமாக தவ்வோம் ஸோ அந்த அடிப்பெல்லாம் சொல்கிறேன் ரெண்டு கால் தவளகிரி அப்படிங்கிறது ரெண்டு கால் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கவேன் இங்கே நம்ம இங்கே இருக்கிற தவளை தவ்வி போய் எங்கே போயிடுச்சு மலையில் போய் உக்காந்துச்சா உக்காந்து பார்த்தா அது அது நேபாளம் மலையாக இருந்துச்சான் அப்போல தவளகிரிங்கிறது நேபாளம் ஏன்னா தவளைங்கிறது நம்ம ஊரில் தவளை இருக்கும் அது தவ்வி போய் உக்காந்தா ஒரு கிரியில் தான் உக்காரும் அப்போ எந்த மலையில் போய் உக்காந்துச்சு நேபாள மலையில் உக்காந்துச்சு ஸ
டூ சிக்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது சார் கடைசியில் ஆறு வரணுங்கிறீங்க மேலே கஞ்சன் சங்காக்கு வருது கஞ்சன் சங்கா நீங்கள் போட மாட்டீங்களா எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறுல அது அது எண்பத்தஞ்சு கிட்டே இருக்காது இது எண்பத்தொன்று இருபத்தாறுல ரொம்ப கம்மியான அளவில் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் நங்க பெறுவதும் நங்கூரம்னு ஆக வச்சுக்கலாம் அடுத்து அன்னபூர்ணா அன்னபூர்ணா ஹோட்டலில் சாப்பாடு எண்பது ரூபா அன்னபூர்ணான்னு ஹோட்டல் தெரியும் உங்களுக்கு நான் எங்கள் ஏரியாலாம் இருக்குது நிறைய ஏரியாவில் நான் பார்த்துருக்கேன் அன்னபூர்ணாங்கிற ஹோட்டலில் சாப்பாடு எண்பது ரூபா அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் பிரான்ச் வந்து இப்போ நேபாளத்துலேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஸோ தவளகிரி நேபாளம் தான் தவளகிரி என்னது நேபாளம் தான் மக்காள் என்னது நேபாளம் தான் அதே மாதிரி அன்னபூர்ணா ஹோட்டலே எங்கே தான் இருக்குது நேபாளத்தில் இருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு நேபாளத்தில் அன்னபூர்ணி ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கே எப்படி எண்பது ரூபா சாப்பாடோ அதே மாதிரி அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க எழுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபா குறைச்சி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அதுதான் இங்கே எண்பது ரூபா சாப்பாடு இங்கே எவ்வளவு எண்பது ரூபா சாப்பாடு நேபாளத்தில் அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கனால எழுபத்தி எட்டு ரூபா அதாவது ரூபா குறைச்சி எழுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அங்கே ரைட் அடுத்தது நந்தா தேவி நந்தா அப்படின்னாலே ஒரு நடிகர் உங்களுக்கே தெரியும் சூர்யா ஸோ நந்தா தேவின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம நந்தா எந்த ஏரியா சூர்யாங்கிறனால நம்ம இந்தியாக்கார் தானே ரைட் அப்போ இந்தியாக்கார் தான் நந்தா தேவிங்கிறது இந்தியா தான் எழுபத்தெட்டு பதினேழு எழுபத்தெட்டு பதினேழு இது எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு எண்டிங்கில் ஏழு ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு எண்டிங்கில் மேலெல்லாம் அப்படி இருக்கா சார் அப்படின்னா மேலே ஒன்று இருக்கும் பொதுவாக ஸ்டார்டிங்கில் எட்டு எண்டிங்கில் எட்டு எவரஸ்ட்டு இது ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு எண்டிங்கில் ஏழு நந்தா தேவி புரியுதா உங்களுக்கு நந்தா ரவுடியை தொட்டா சூர்யா தொட்டால் ஸ்டார்டிங்லேயும் ஏழ்றதே உனக்கு எண்டுலேயும் ஏழ்றதே புரியுதா உங்களுக்கு நந்தா ஏன்னா நந்தா படத்தில் சூர்யா அப்படி தானே இருப்பார் ஸோ அதனால் நந்தானா ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு தான் எண்டிங்லேயும் ஏழு தான் ஏழு ஏழு புரியுதா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காமெட் என்னது காமெட் அதாவது காமெட் அப்படின்னா மெட்டாக இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் அப்படின் சொல்லி மெட்டார் இந்தியாவில் கொஞ்சம் பேர் கஞ்சமாகவும் இருப்பாங்க சில பேர் மெட்டாகவும் இருக்காங்கல்ல சில பேர் நந்தாவாக இருக்காங்க சில பேர் மெட்டாகவும் இருக்காங்கல்ல அந்த அடிப்படையில் தான் மெட்டாக இருக்கிறவங்க எப்படின்னா காமெட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தாறு பாருங்கள் மெட்டாக இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆர்டராக இருப்போம் மெட்டாக இருக்கிறவங்க எதையுமே கரெக்டாக நடக்கணும் எதுவுமே கரெக்டாக போகணும் எனக்கு அப்படின்னு ஒரு மெட்டாக இருப்பாங்க அதான் அஞ்சு ஆறு ஏழு அந்த மாதிரி ஆர்டராக இருப்பாங்க மெட்டாக இருக்கிறவங்க என்னென்னா நான் பைக்கில் நான் பைக்கில் தான் போவேன் நான் பஸ்ஸில் தான் பஸ்ஸில் தான் போவேன் நான் ட்ரெயினில் ட்ரெயினில் தான் அதுக்கு பேர் தான் மெட்டாக இருக்கிறது அதே அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த மாதிரி ஆர்டராக இருக்கும் நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டு அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க தான் ஸோ அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெட்டும் நம்ச பருவதும் சேம் அளவு தான் எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தாறு அதுவும் எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தாறு தான் இது சேம் அளவாக இருக்குன்னு ஒரு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு என்னென்னு தெரில புத்தகத்தில் ஆனால் புத்தகத்தில் இப்படி தான் இருக்குது ரெண்டுமே சேம் அளவாக தான் கொடுத்துருக்காங்க காமெட் நம்ச பருவதம் எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தாறு ரெண்டுமே இந்தியா தான் அது நங்க பருவதம் இது நம்ச பருவதம் அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படிங்கிறது அடுத்து குருலா மறு தாத்தா இந்த குருலாலாம் விட்டுருங்க மறு விட்டுருங்க தாத்தா அப்படிங்கிறது தாத்தாவுக்கு வயசு எழுபத்தேழு வயசுங்க ஆனால் ஒரு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மாதிரி அப்படி கண்ணாடியை போட்டு ஜீன்ஸை போட்டு திருறாரு ரோட்டில் அதான் தாத்தாவுக்கு எத்தனை வயசு எழுபத்தேழு வயசு தாத்தாவுக்கு டபுள் டிஜிட்டு தொற்றுச்சு எழுபத்தேழு தொற்றுச்சு ஆனால் அவர் நம்மளால் இருபத்தி எட்டு வயசு பய மாதிரி ஜீன்ஸை போட்டு கண்ணாடியை போட்டு என்ன பண்ணுறாரு சுற்றி திருறாரு ஸோ அவ்வளோதான் தாத்தா ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு இதுதான் வந்து மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைகளுடைய ஷார்ட்கட்டு ஏன்னா கொஸ்டினில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எந்த நாடுன்னு கேட்பாங்க எந் எவ்வளோ உயரம்னு கேட்பாங்க அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு எண்டிங்கில் ஏழுனா நந்தா யாக வராரா ஸ்டார்டிங்கில் எட்டு எண்டிங்கில் எட்டுனா எவரஸ்ட் யாக வருதா கடைசியில் ஒன்றுன்னு மட்டும் இருந்தால் யார் மக்கால் வராரா யார் விஜய் சேதுபதி வராரா ரைட் ஆறில் தான் நங்கூரம் போடுவாங்க யாவும் இருக்கா ரைட் அவ்வளோதான் காமெட்டுனா மெட்டாக இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு கரெக்டாக இருக்கா அன்னபூர்ணா ஹோட்டலில் சாப்பாடு எவ்வளோ எண்பது ரூபா அங்கே எவ்வளோ எழுபத்தெட்டு ரூபா யாவும் இருக்கா ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ எத்தனை நிமிஷம் எட்டு